Hello， 大家好，欢迎回到的感情直播，我是伟杰，我是 Sarah。我这个影片就来 update 大家，我们这几个月是讲上日本大学，然后日本大学是讲应付疫情，还有日本政府在这一个疫情的时候对外国人怎样？嗯，嗯我们本来是二月多就回来马来西亚，然后三月十八号我们就是要回日本，可是就这样随。马来西亚政府就决定在三月十八号当天封国，在马来西亚政府封国的同时，日本那边也不给我们外国人进出日本了，嗯、所以就没有得回喽，就整个学期都在这里上课。好，我们就给你们看一下，我们将在马来西亚上日本的大学。上课方面当然就是全部都是在 online 哦，然后 online 有几种形式啦。我的课呢，我的是有些就是像开会这样哦，就是 Zoom meeting， 然后很多人一起进那个 Zoom meeting， 然后就这样现场老师就讲哦，就有有可能在黑板写，然后就是 camera 照着他那那一种。嗯，然后还有一种是那些比较不喜欢露脸的，就直接做那种 PowerPoint 的 slide， 然后一边讲解就录成一个 video， 我们自己下载下来给我们自己看，给我们自己学哦。嗯，还有一个很特别的就是，老师像刚才这样就是先录那个 video，、嗯、可是当天的时候我们还是会参加一个 Zoom meeting， 然后老师也跟我们一起看他自己讲的 video。然后就我们现场，如果我们看到哪一部分有想要问的，就在 chat 那边信息他问他、哦，他就现场回答、哦。可是通常都没有人在听啊。我甚至看到那个老师已经自己在那边打瞌睡，他看看看，然后他自己睡去。没有拍下来先给校长看吗？没有啦，先。嗯。对。然后你的嘞？我的有一个是老师完全没有讲，只是给你 PDF、哦。然后最后 PDF 后面会有一个 report， 就是这样你做，然后交上去这样。嗯。每个星期有这样做，我觉得他们工轻松很多。然后就不用。他的 PDF 应该是 recycle 的啦，几年都是用一样的嘛，对不对？平时只是要去讲课，只是现在因为这个疫情的东西，所以就不用讲课了，就只是 PDF 更改作业。所以那个老师很聪明。对哦，偷懒。<笑> OK， 就 OK 了，这个是我的课的。那我有一个，因为是因为。programming 啊，就是要花那一个 Sam 来做出一个 project， 就 programming 的东西毕竟是你自己去做的嘛，老师也没有一直说教你带你的、嗯，所以就那个一个星期一次的 Zoom 就只是你有什么问题你去问老师这样的东西。哦，说他是没有讲课的完全，没有讲课，也是全部静静那边。很尴尬哎，对对对，说 OK 了，他会在那个课讲叫你 demo 啦。如果你有什么东西做出来，你有什么成果？哦，只是嗯，有时没有你知道日本人都不是很喜欢这种东西，就嗯，对，所以就有时没有人，他就会讲，嗯，嘎西子嘎西呢，就讲说为什么这样惊讶？对对对对，然后一个小时半都这样放在那里，放着的话，对，然后过后最后不能忍了，最后几个星期点人出来 demo。我就很拍谁，是哦是哦，就，吧，可以了，顺顺利利过完一个三，嗯，虽然成绩还没出，<笑>对对对，对我来讲，我觉得是比较好啦，有、嗯、事哦，比较轻松哦，可以跟着自己的进度去上这个课，可是有一点不好的就是。有些老师会选择不要考试，然后就换成功课、嗯。就一到期末考的那一个期间，全部老师都这样做的话，就那一些期末考的那些 deadline deadline 可以截止日期啊，截止日期是吗？<笑>那些作业的截止日期，全部都就很靠近，所以真的是很忙。那时候就有时候也是很压力。嗯。我的话，我就觉得可能是我因为我自己没有这样 discipline 嘛、嗯，所以我觉得就不会像在学校上课这样 productive 咯。嗯，因为在家又有你的床、嗯，比较难专心啊。嗯，日本政府很好的就是他们有给所有有登入那一个住民税的那些人，就连我们外国人都有的拿十万块日元。还有日本的文部科学省，叫什么？文科学。文科是啊，文部考个文部文部那个，啊，可以做这个。<笑>
就是日本的教育部，他也是会有给二十万或者是十万，就给有需要的学生。通常这些学生大多数的那些 income 都是从打工来的。嗯，所以。我相信这一个教育部他们给的这个钱，很多人都会拿到了。因为这个疫情关系，很多人都不能打工，所以他们的收入当然会减少。嗯，我还有一个幸运的是，我们之前有在学校帮忙打工，然后因为这个疫情的关系，我们不能回去，我们也不能做工。我们有时就看到，哎 ，bank 里面一个月有进钱这样，哦，好像是从他们给我们钱，然后我们就是不是会给错了？因为可能别人做了，只是。我们也没有讲啊，当然拿钱你就会去讲，对不对？<笑>对哦，就是他扣我们钱，我们就去问啦、啊。他们进、啊、进钱来就嗯，进进哦。<笑> Oops， 给、okay, 过后有收到来呢，就讲他进给我们这个钱是他们叫做 Q Q T A D。Q Q T A D 又被称为停工补贴，是如果员工因雇主的缘故而一时停工。雇主必须在停工期间所支付的薪资，所以在这里我们还是有拿到那一边的薪水哦。嗯嗯，有一个不好的东西，就是我们每一个月都还要还我们的月租、水电费，然后还有 WiFi。一起的话，两个人差不多每一个月都要八万块。对，我们也尝试去联络他的物主，只是完全没有回复我们的信息。对。所以就每一个月都还要给咯，也相信我们的信箱应该、oh. 包了。住日本的人应该会知道的，就是他们会给很多传单的。七八十，三个。所以希望这个疫情可以快快过去喽，大家都要注意洗手、戴口罩啊，就是那些啦。Yes， and 恭喜发财。